Sobe a sonora aqui, pô. É, então tá, bora. Lita, aí. Bom dia para você que acompanha o site Amazonas Atual. Nós estamos neste momento em uma coletiva com o prefeito Arthur Vigílio Neto. Ele vai anunciar aqui, divulgar a realização de um leilão de imóveis no município. Serão leiloadas, leiloados oito imóveis, cinco salas comerciais e dois terrenos e uma casa, localizados no bairro Adrianópolis, Centro, Cidade Nova e Parque 10 de Novembro. Os lances variam entre 50 mil e 46 milhões e o prefeito veio anunciar este leilão e também aqui inaugurar a nova sede da SEMAD. O prefeito aqui acompanhado da primeira-dama Elizabeth Valeico, inaugurando a nova sede da SEMAD. E demais autoridades para juntos encerrarem a placa inaugural. A SEMAD é a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão e aqui engloba também a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional. O prefeito está inaugurando então a nova sede. O prefeito vai conceder agora a coletiva de imprensa. Lembrando que esse é o último mês, né? Começando hoje, o último mês de gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, que encerra dia 31 de dezembro. Prefeito, a respeito do leilão desses imóveis, é, não teria outra opção para aproveitar na própria prefeitura? Ele tem que ser leiloado mesmo? Não, não. Eles, são, eles não têm utilidade assim de curto nem de médio prazo. E alguns são valiosos. Então é recurso que se faz para, para a prefeitura ficar numa situação financeira cada vez mais independente, porque eu prevejo que o próximo ano pode não ser um ano bom. A gente não sabe, a gente nunca sabe. Então é, a decisão que nós tomamos era de que é, era para se vender esses terrenos, porque já, já fizemos isso em outras ocasiões ao longo desses oito anos. Porque se faz, e, e na, hora, na hora em que fizemos da outra vez, foi muito menor o alcance, mas foi muito bom o resultado, porque nos tirou de alguns apertos. Hoje nós não temos apertos, graças a Deus. Nós acompanhamos uma possível ameaça de greve dos rodoviários. A prefeitura tem conhecimento do que aconteceu? Bom, isso não é novidade para mim, né? Eu, ao longo de oito anos, eu, eu, queria um, eu queria ganhar assim, 100 reais por cada vez que houve esse tipo de ameaça. E... É, a gente tem subsidiado, a gente tem é, lutado pelos interesses dos rodoviários junto aos, aos complicados empresários do sistema de transporte coletivo. A gente tem cumprido todo o dever. Estou aberto para, para o diálogo. É, chega amanhã o, o secretário Bezerra, ele também está negociando com o pessoal. Não tem nem o que negociar, é simplesmente é, procurar entender. Ele, o pretexto é, é que alguns ônibus que chegaram e tem outros chegando aí, alguns que chegaram não tem espaço para, para, a, para cobrador ou cobradora, né? Então o, o cobrador ou a cobradora, é, futuramente, esse, esse é o futuro, né? É, assim como o bancário acabou sendo substituído por máquina, né? O cobrador ou cobradora também. Então o que é a proposta que eu fiz e que eu quero que a gente comece ainda agora e que, depois, se Deus quiser, o prefeito eleito é, continue. É, fazer uma reciclagem profissional para preparar essas pessoas para trabalhar em escritório, para trabalhar em, em, em posições até mais confortáveis, mais seguras e com melhor remuneração, desde que preparadas, né? Porque é uma profissão que a gente sabe que ao longo do tempo, por enquanto, eu não vejo perigo de desemprego para nenhuma delas, nenhum, nenhum deles. Mas, ao longo do tempo, a gente percebe que o avanço vai acabar indicando nessa direção. Quantos já estão nessa transição, mais ou menos? Quantos cobradores na transição para a administração? Não, eu, da outra vez, não sei quantos chegaram. Chegaram, eu, foram quantos anos chegaram da outra vez? Eu não, não lembro. Cento e poucos. Eu acho que uns 50, 50 e poucos, sei lá. E aí chegam mais, não sei quantos anos virão, né? Esse, esse pessoal dos anos é sempre uma surpresa. Eu já fico satisfeito se eles mandarem realmente que vocês cumprirem 300 anos, eu aposto minha vida que eles não cumprem, né? 
mas vamos ver se eles cumprem é, mais alguma coisa. Diz o Bezerra que chegam mais uma, uma, alguns ônibus em boa quantidade, né? Eu não sei dizer quanto nessa situação, mas não haverá desemprego. Eles remanejarão e há um compromisso deles comigo e esse compromisso haverá de ser mantido de que não, não desempregarão. Eles transferirão de posição é, quem, quem porventura não seja utilizado. Mas tem ônibus reservas, tem, tem uma, é uma história assim bastante, bastante... É um terreno ainda de muita especulação e alguém se aproveita. O pessoal não percebe que a eleição passou. Então, para que fazer factóides? Para que... que... Nós temos conversado com o um vereador que é do sindicato, o vereador Jair, que, pô, que ganha com isso? O que ganha com uma greve agora, uma coisa que atrapalha a cidade todinha, torna a categoria antipática, porque a cidade quer funcionar, né? E eu acho que no final a gente, como sempre, chega a um bom entendimento com eles. Prefeito, prefeito. A nova sede aqui, leva o nome do seu avô, é um espaço que vai ficar próximo aqui na, da gestão, vai ficar tudo em um lugar só e vai gerar é, economia para a prefeitura. Sim, 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 sim. E aqui foi o secretário Lucas, foi um dos primeiros a buscar como era necessária a atividade presencial e não por videoconferência. No, no, a pandemia está aí, não adianta falar no tempo da pandemia que a gente está se enganando, né? A pandemia continua aí. Eu conheço muita gente perto de mim que está doente, tenho alertado isso sistematicamente. Todos os dias eu confiro o boletim, é, que eu ainda acho subestimado, mas o boletim de... De, 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 por exemplo, até quando o número de, de sepultamentos é baixo, ainda assim o número de Covid é reconhecidamente, oficialmente reconhecido como alto. Então, está aqui, é, 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 perto de mim nós temos entre gente que trabalha comigo, gente que, que é minha amiga, é, muita gente com Covid, muita gente com Covid mesmo. Então, nós... nós Tivemos que manter e vamos manter em home office até o final do governo, é, até meia-noite do dia 31 de dezembro deste ano, é, que, onde eu exercerei com todas as prerrogativas, com 100% das prerrogativas de um prefeito que foi eleito para cumprir um mandato de oito anos. E isso é, é algo que eu, que eu agradeço e procurei devolver com muito trabalho ao povo do Amazonas. Mas nós colocamos as secretarias em home office, em teletrabalho, né? E essa aqui não podia ficar em teletrabalho, uma parte sim, outra parte não, mas aí ele desalugou logo a outra sede dele e passou para cá, onde é gratuito, é um, é um próprio da prefeitura, né? É, é, é gratuito. E, portanto, é economia para os cofres, como vários, vários outros foram desalugados, né? E muita economia para os cofres, o que explica a situação de equilíbrio que a prefeitura mantém, não, não gasta exageradamente mas tem recursos para se manter com muita tranquilidade e passar um bom governo e uma boa situação para o prefeito eleito. Prefeito, faltam exatos 30, 30, 31 dias para o termo da sua gestão, do seu segundo Sim. mandato. O que, é que o, o, a população pode esperar desses últimos 30 dias? E o senhor, o senhor já definiu a equipe de transição e quem, quem a presidirá? Não, eu estou esperando que o prefeito eleito oficie dizendo quem é que ele acha essencial para a transição por parte dele para que eu coloque correspondentes a cada um nome que ele mandar. Essa é a praxe, essa é a, essa é a, é a, é a experiência que nós acumulamos. Né? Então, eu estou pronto, eu tenho, eu tenho os nomes na cabeça, mas acho que deve caber a ele dizer quem que ele está mandando para fazer a transição, que é para eu colocar pessoas correspondentes àquelas que ele mandar para fazer a transição. E eu estou aqui abertamente é, disposto a a fazer uma transição ultra pacífica, ultra correta, é, procurando facilitar, procurando fazer o que eu sempre fiz, trabalhar por Manaus e olhar de maneira grande, não de maneira miúda, é, o, as questões da cidade. A cidade, para mim, está acima de tudo. E, para mim, a eleição acabou, agora cada um cuida da sua vida do, 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 no tempo em que, em que tiver aqui, estiver aqui. Né? Eu vou cuidar da minha vida, o, governador, o, o prefeito vai cuidar da dele, e, se Deus quiser, ele haverá de cuidar bem de Manaus. Qual o maior legado que o senhor deixa para a população né, para esses oito anos aí? Olha, no plano financeiro, o ajuste fiscal. No plano previdenciário, a Previdência, que vai ser mais uma vez premiada agora em Fortaleza, como a que a melhor aplica no Brasil os, os recursos da Previdência. A Previdência que devia 3 bilhões e tem saldo de 1 bilhão e meio hoje, né? Não é brincadeira. É, a educação, subimos para, o, é, para a nona posição no IDEB, 
é, o, nós estamos crescendo, crescendo, infraestrutura nem se fala, a gente vê o banho de asfalto que Manaus está tomando, não não, está tomando um momento como esse, daqui a pouquinho eu vou sair daqui para passar a tarde vendo obras, trabalhando, né? É, então, montamos uma, um projeto de infraestrutura que visa a mobilidade, que haverá, ou seja, facilitar a mobilidade, porque eu sonho com um prefeito que tem as condições que eu não tive de fazer, de realizar o BRT. Então, eu estou preparando o terreno para que isso aconteça, enfim. Eu, eu acredito muito em continuidade. Eu acho que a maturidade manda você, você é, ajudar quem chega e não boicotar quem chega. E a honestidade manda quem chega ser honesto é, no que fala, no que diz, sobre o que viu, porque desconhecer os avanços da prefeitura, desconhecer que a prefeitura é, mudou Manaus nesses oito anos, não seria uma coisa muito honesta, enfim. Então eu, eu, eu estou, eu diria que o legado é o conjunto dessa obra. Tem coisas assim muito simbólicas, por exemplo, a regeneração do centro, o, o, a, a total cobertura de LED na cidade, até o dia 31 de, de dezembro, a, o avanço na educação, o fato de nós termos 25% de pessoas que não precisam do SUS, porque são, tem plano de saúde, e nós já estamos indo, eu espero chegar até o final do ano, com 68%, 67%, 70%, quem sabe, de cobertura própria, o que quase perfaz 100% do total. Então, mais UBS, mais, mais SAMU, mais... E tudo isso, a assistência social está em ponto de bala, ela, ela saiu de um patamar, do patamar em que a coisa era, era, era assim, muito política, né, de, de ganhar voto com, com, com auxílio, auxílio funerário, aquela coisa toda, saiu desse patamar para o patamar de uma assistência social permanente, madura, conduzida pela, pela, primeiro pela secretária Conceição Sampaio, pois não. Já houve algum tipo de contato da equipe dele ou dele mesmo com o senhor após as eleições? Não, comigo, não, comigo não, comigo não. Mas eu estou pronto, estou aberto, estou, estou tranquilo. A hora que precisar, eu estou aqui para ajudar. Vou fazer de maneira positiva o meu papel. Prefeito, a, a, o Ministério Público vai investigar se a obra ali da Coronel Teixeira, a ciclovia, a ciclofaixa, no caso, cumpriu as normas técnicas, porque foi feito um, um estreitamento ali na via. Está tudo certo? A Prefeitura já respondeu o Ministério Público? Olha, eu, quem está cuidando disso é, é o pessoal dessa área de obras. Eu, 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 a, a intenção é fazer tudo certo. Mas eu não sou nenhuma pessoa teimosa de, se houver um erro, é, 